ഐസിഡിഎഫിന്റെ ഓഫീസിലാണ്
കമ്പനികളുടെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സിൻ്റെ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഇതിനൊക്കെ വിളിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും കാര്യമായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് എല്ലാ സംഘടനകളും അതായത് ഖത്തറിലുള്ള എല്ലാ ഇന്ത്യൻ സംഘടനകളും ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്തുകൊണ്ട് അവർ തന്നെ ക്യാമ്പയിൻ ചെയ്ത് അവരുടെ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിലും കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഇടയിലും ക്യാമ്പയിൻ ചെയ്ത് അവർ തന്നെ കളക്ട് ചെയ്ത് ഐ സി ബി എഫ് സമർപ്പിക്കുന്നതും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പതിനെട്ട് വയസ്സിന് മുകളിൽ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത കത്രേഡി വാലിയുള്ള സമയത്ത് ഇതിനും പോളിസിക്കും വാലിറ്റി ഉണ്ട് കത്രേഡി വാലിറ്റി കഴിഞ്ഞ് അതായത് കത്രേഡി ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് വാലിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല ലോകത്തെ എവിടെ വെച്ച് സംഭവിക്കാനെങ്കിലും പൊതുവെ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളെ കുറിച്ച് ആൾക്കാരുള്ള ഒരു ധാരണ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒഴിവാക്കും അല്ലെങ്കിൽ കൊടുത്തായിരിക്കാൻ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ധാരണ സാധാരണ പൊതുജനത്തിൻ്റെ ഒരു ധാരണ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പ്രത്യേ പ്രത്യേകം കേരളത്തിൽ ഇതിൻ്റെ പോളിസ് പ്രോസസ്സിങ് വളരെ സിമ്പിളാക്കി അവരുമായിട്ട് എഗ്രി ചെയ്ത് ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് ഐ സി ബി എഫും ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ പ്രകാരം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വെച്ചാണ് ഇൻ കേസ് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്നുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇൻ കേസ് ഡെത്ത് ആണ് നാട്ടിൽ വെച്ച് സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഡെത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ ഡെത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ എം ടി എംബസിൽ അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയുള്ള <laughs> 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 ും <laughs> 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 സംഭവിക്കാനെങ്കിൽ <laughs> നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്തിട്ട് എവിടെ സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളവരും ഐ സി പി എഫിനെ അറിയിക്കുകയും എവിടെ ലോകത്തെവിടെ വെച്ചാണ് ഡെത്ത് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഡെത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്ത് കത്തൽ അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ കൊടുത്തു ഞാൻ മതിയാവും ഇൻ കേസ് നാട്ടിൽ വെച്ചാണ് സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ നോമിനിയും നാട്ടിലാണെങ്കിൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ക്ലെയിം പേ ചെയ്യുക ഇന്ത്യൻ എംബസിയുടെ ഖത്തറിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസിയുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് ഇന്ത്യൻ എംബസിയുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നാണ് നോമിനിയുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക ഒരു കമ്പനി അവർക്ക് ആരെങ്കിലും ഒരാളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് തന്നിട്ട് അവർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ
സ്വയമാനുഭവം ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇമെയിൽ അഡ്രസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇ സി പി എഫ് ഇവിടെ വന്ന് തന്നെ പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് എൻറോൾമെന്റ് ഫോം ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന അവർ തന്നെ ഫില്ല് ചെയ്യണം അത് മസ്റ്റ് ആണ് കാരണം അതിനകത്ത് തന്നെ നോമിനിയും പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു നോമിനിയുടെ പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അവർ തന്നെ സൈൻ ചെയ്യണം കാരണം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഡെത്ത് സംഭവിച്ചിപ്പോൾ നമ്മൾ ലീഗൽ കെയർ ആരാമുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എടുക്കാനായിട്ട് പോകണം അതൊരു ലോങ് പ്രോസസ്സ് ആണ് ഇതേ നാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതൊരു ത്രീ ടു സിക്സ് മന്ത്സ് ഒക്കെ എടുക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് നമ്മളിത് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ പ്രോസസ്സ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് യാതൊന്നും കളക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഇൻ കേസ് എന്തെങ്കിലും ഇൻസിഡൻറ്റ് സംഭവിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈ നോമിനിയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഐ ഡി കാർഡ് പാസ്പോർട്ട് വേണം എന്നൊന്നും ഇല്ല പാസ്പോർട്ട് ഉള്ളവർ കുറവായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ലേബർ സർട്ടിഫിക്കറ്റുള്ള ഫാമിലിയിൽ പാസ്പോർട്ട് ഉള്ളവർ കുറവായിരിക്കും കാരണം നാട്ടിൽ പാലായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഐ ഡി കാർഡ് ആധാർ അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഐ ഡി കാർഡ് അവരുടെ അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് നാട്ടിലെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ചിലത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ നോമിനിയെ വെക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് വൈഫിൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് കുട്ടികളുടെ പേരിൽ ഫിഫ്റ്റി ട്വന്റി ഫൈവ് അങ്ങനെ പെർസെന്റേജ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇതിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ള ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസുകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇതിന്റെ ഒപ്പം നാച്ചുറൽ ഡെത്ത് കവേർഡ് ആണ് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോഴത്തെ മരണ റേറ്റുകൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ കൂടുതലും മരണ റേറ്റ് സംഭവിക്കുന്നത് നാച്ചുറൽ ഡെത്ത് ആണ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോക്ക് അങ്ങനെയുള്ള നാച്ചുറൽ ഡെത്ത് ആണ് കൂടുതലായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മറ്റ് പോളിസികൾ നോക്കാൻ ഖത്തറുള്ള എല്ലാ ജോലിക്കാർക്കും ഖത്തർ ലേബറിൻ്റെ പ്രകാരം വർക്ക്സ് മാൻ കോമ്പൻസേഷൻ എടുത്തു കൊടുക്കാൻ എല്ലാ കമ്പനികളും ബാധ്യസ്ഥരാണ് അത് എത്ര പേര് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു വേറൊരു ചോദ്യമാണെങ്കിൽ കൂടി അവർ ബാധ്യസ്ഥരാണ് വർക്ക്സ് മാൻ കോമ്പൻസേഷൻ്റെ പ്രത്യേകത അത് കവർ ചെയ്യുന്നത് ജോലിക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആക്സിഡൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ജോലി മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ആക്സിഡൻറ്റ് ഡെത്തുകൾ മാത്രമാണ് അത് കവർ ചെയ്യുന്നത് ജോലിക്കിടയിൽ എന്തെങ്കിലും നാച്ചുറലായിട്ട് ഡെത്തുള്ളതായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കവർ ചെയ്യില്ല അതായത് ജോലി ചെയ്തതിനിടയ്ക്ക് അറ്റാക്ക് വരിക അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോക്ക് വന്ന് മരണപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അത് കവർ ചെയ്യില്ല നമ്മുടെ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്നുള്ളത് നാച്ചുറൽ ഡെത്ത് കവേഡാണ് ഡ്യൂ ഡെത്ത് ഡ്യൂ ടു എനി കോഴ്സ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡിസേബിലിറ്റി കവേഡാണ് ഡിസേബിലിറ്റി സാധന രണ്ട് തരത്തിലും ഡിസബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഒന്ന് ടോട്ടൽ പെർമനൻറ്റ് ഡിസബിലിറ്റി അതായത് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അംഗവൈകല്യം നമ്മളൊരു സ്ട്രോക്ക് വന്ന് പാരലൈസ്ഡ് ആയി പോവുകയാണ് ജോലി ചെയ്യാൻ പാടില്ലാതെ വരികയാണെങ്കിൽ അതിന് ടോട്ടൽ ഡിസബിലിറ്റി എന്ന് പറയും അങ്ങനെ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എന്നാലും ഈ സെയിം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഒരു ലക്ഷം രൂപയില നോമിനിക്ക് നോമിനിക്കല്ല ഇൻഷുർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് തന്നെ കിട്ടും കാരണം ആളും ജീവിച്ചിരിക്കും നമുക്ക് ആൾക്ക് തന്നെ കിട്ടും ആക്സിഡന്റ് ആണെങ്കിൽ ആക്സിഡന്റ് റിപ്പോർട്ടും മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവും പാരലൈസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസേബിൾഡ് ആണെന്നുള്ള മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ട് അതാണ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ പാർഷ്യൽ ഡിസബിലിറ്റി ആണെങ്കിൽ അത് ഭാഗികമായിട്ട് അംഗവൈകല്യം സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണോ അംഗവൈകല്യം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ട് കിട്ടും അത്രയും അതിനനുസരിച്ചുള്ള പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് പേ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെങ്കിൽ <laughs> 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 പക്ഷെ ടോട്ടൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപയിലേ കിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ കത്ര ഐ ഡിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് കത്ര ഐ ഡി വാലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിന് വാലിറ്റി ഉണ്ടാവുള്ളൂ ചില സിറ്റുവേഷനിലും നമുക്ക് ജോലി നമ്മളൊരു കമ്പനിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരിലേക്ക് മാറും അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് ഒരു കുഴപ്പമില്ല കാരണം കണ്ടിന്യൂ ഇത് കണ്ടിന്യൂ കാരണം കത്ര ഐ ഡി സ്പോൺസർ മാറുന്നത് കത്ര ഐ ഡി നമ്പർ സെയിം ആയിരിക്കും നമ്മുടെ മറ്റൊരു കമ്പനിയിലേക്ക് മാറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ കേസ് ആരെങ്കിലും കത്ത അടി ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് ഫോർപ്പിട്ട് പോവുകയാണ് നാട്ടിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കില
എല്ലാവർക്കും ഇന്റർനാഷണൽ വിമൻസ് ഡേയുടെ ആശംസകൾ അറിയിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇത്രയും നേരം നമ്മുടെ കൂടെ ജൂതാസ് ജോയിൻ ചെയ്തിരുന്നു നമ്മള് ഡൗട്ട്സ് എല്ലാം ക്ലാരിഫൈ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഐ സി ഡി എഫിന്റെ പുതിയ ഇൻഷുറൻസ് സ്കീമിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ ഫോം നമുക്ക് അയച്ചു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ അയച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും എഫ് ബി പേജിലൂടെ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് പ്രിന്റ് എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ കൊണ്ടുവരാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ വിമൻസ് ഡേ സെലിബ്രേഷൻ മാർച്ച് എയ്ത്തിന് ഐ സി സി അശോക ഹോൾഡേഴ്സ് നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു കൗണ്ടറും ഐ സി ബി എഫിന്റെ ഒരു കൗണ്ടറും വോളന്റിയേഴ്സും അവിടെ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ഫില്ല് ചെയ്ത ഫോം ആണെങ്കിൽ വിത്ത് അറ്റാച്ച്മെന്റ്സ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് ക്യു ഐ ഡി പാസ്പോർട്ട് കോപ്പി വാലിഡ് ക്യു ഐ ഡി ആയിരിക്കണം ഇത് രണ്ടും കൂടി ഫോമിന്റെ കൂടെ അന്ന് അവിടെ വന്ന കൗണ്ടറിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് വിത്ത് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് അപ്പൊ ടു ഇയേഴ്സിനുള്ള ഇൻഷുറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ആ കിട്ടുന്ന ഇൻഷുറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇമെയിൽ വഴി നിങ്ങൾ തരുന്ന ഇമെയിൽ വഴി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും പിന്നെ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അന്ന് അവിടെ വരുന്ന അവിടേക്കാണ് വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഫോം കളക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രിന്റ് എടുക്കുക പ്രിന്റ് എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കൗണ്ടറിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഫോം അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ക്യു ഐ ഡി കോപ്പിയും പാസ്പോർട്ട് കോപ്പിയും ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സും അപ്പൊ അത് കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മുടെ വോളന്റിയേഴ്സിനെ ഏൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നിങ്ങൾക്ക് റെസിപ്റ്റും ഫോമും ഫിൽ ചെയ്യിപ്പിച്ച് നമ്മൾ ആ ഫോം ഐ സി ബി എഫിനെ ഏൽപ്പിക്കുകയായിരിക്കും അപ്പൊ ആ ഇമെയിൽ നിങ്ങൾക്ക് തമാശയോട് ആയതിന് ശേഷം കിട്ടും